गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर को देखा था अभी फिर से एक बार रिवाइज करेंगे उसको रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर ओके नाउ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर दे आर ऑफ टू टाइप एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन अभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आपको अभी तक पता होना चाहिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1.12 ये जो डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेट हो गया है स्टॉप हो गया है इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल वन पॉइंट टू सिक्स सेवन टू सिक्स सेवन टू सिक्स सेवन ये जो है ना ये एक जो ब्लॉक है ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए उसको कहते हैं रिकरिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है प्रोसेस डिवीजन करने की प्रोसेस अभी तक चल रही है तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे ओके okay. अभी कल हम और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ चुके हैं जैसे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे होगा अभी याद कीजिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्यू मीन्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ क्यू उसमें अगर सॉरी इज इन द फॉर्म ऑफ टू और फाइव और फाइव टू द पावर एम इन टू 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 द पावर एन इसका क्या मतलब है अगर रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके हमने फैक्टर्स निकाले प्राइम फैक्टर्स अगर वो प्राइम फैक्टर में सिर्फ टू है या तो सिर्फ फाइव है या तो दोनों भी है बस इसके अलावा और कोई भी नम कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए तो फिर से सुनो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर में क्या क्या होना चाहिए एक तो टू या तो फाइव या तो दोनों भी बस इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होगा टर्मिनेटिंग यानी सिंपल बात है टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होने चाहिए उसमें एक तो टू होना चाहिए या फाइव होना चाहिए या दोनों भी होना चाहिए इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन कब होता है जब डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें टू नहीं होना चाहिए मैं कंडीशन बताती हूँ उसमें अगर टू नहीं है या फाइव भी नहीं है और कोई दूसरा फैक्टर है ये हो गया फर्स्ट और सेकंड ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था 27 सेवन अपॉन टू टू द पावर सेवन फाइव टू द पावर सिक्स एंड फॉर एग्जाम्पल सेवन टू द पावर टू अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें टू आया फाइव आया ओके आने दीजिए लेकिन इसमें ये भी तो एक्स्ट्रा आया है इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आई बात समझ में मैं फिर से बताती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए एक तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में एक तो टू होना चाहिए या तो फाइव होना चाहिए या दोनों भी होना चाहिए ओके okay? और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में टू भी नहीं होना चाहिए फाइव भी नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा प्राइम फैक्टर होना चाहिए एक एक कंडीशन दूसरी कंडीशन अगर टू आ रहा है फाइव भी आ रहा है तो और कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर भी आना चाहिए तो इस कंडीशन में रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो ये हम सब कल पढ़ चुके हैं तो आज हमको क्या देखना है ओके okay. आज हमको देखना है ये क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके टेक्स्ट बुक का डिसाइड वेदर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन आर ऑफ रैशनल नंबर और नॉट नीचे आपको कुछ डेसिमल एक्सपांशन दिए हैं ये रैशनल नंबर के हैं कि नहीं ये आपको सबसे पहले देखना है और अगर इफ दे आर रैशनल अगर वो रैशनल नंबर में है एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q क्योंकि रैशनल नंबर में है तो p अपॉन q के फॉर्म में तो होगा ही वो देन वॉट कैन यू से अबाउट q q मीन्स डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर के लिए आप क्या बोल सकते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल 0.1201200100 पॉइंट वन टू जीरो वन टू जीरो जीरो वन टू जीरो 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 एंड सो ऑन ये एक्सप्रेशन ये एक्सपांशन कैसा है 
नॉन टर्मिनेटिंग ओके एंड नॉन रिकरिंग इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है मैंने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ऐसे कहा है लेकिन कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है ब्लॉक रिपीट का मतलब मैंने आपको कल ही बताया और एक फिर से एक बार बताती हूँ अगर ये ऐसा होता वन टू ज़ीरो वन टू ज़ीरो वन टू ज़ीरो तो इसमें ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है ओके लेकिन यहाँ ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और ये किसका होता है ये रैशनल नंबर का इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है अगर वो रैशनल नंबर ही नहीं है तो पी अपॉन क्यू में क्यू के फॉर्म में लाने की आवश्यकता ही नहीं है ओके ठीक है अभी सेकंड, 43.1234567891, यहाँ स्टॉप हो गया है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हो गया ना तो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है तो अगर ये रैशनल नंबर है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं आपको करना नहीं है कन्वर्ट सिर्फ लिख सकते हैं आपको बताना है ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसे होगा तो अभी देखिए अगर ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका जो ये है डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी टू और फाइव और बोथ ओनली हाँ ओनली यानी सिर्फ एक तो टू एक तो फाइव या ये दोनों भी समझ में आ रहा है ओके और एक एग्जाम्पल लेंगे हम फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये है बार अभी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रैशनल नंबर का है कि इ नंबर का है रैशनल नंबर क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग तो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर तो है ही तो अभी ये अगर रैशनल नंबर है तो उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में होगा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर विल बी अदर देन टू एंड फाइव टू और फाइव को छोड़ के उसके और अलग प्राइम फैक्टर्स होंगे और अगर टू फाइव उसमें आ रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्टर होगा आई बात समझ में तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे बस यही है इसका आंसर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी अदर देन टू और फाइव और अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो उसका आंसर लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी टू और फाइव और बोथ ओनली तो आपको ये समझ में आया होगा अगर कुछ प्रॉब्लम है डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए ओके बाय